மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமான அனைத்து வித தகவல்களையும் ஒரே தளத்தில் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க தினமும் வந்து புது புது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கு வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கு வீடியோக்களை நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து நாங்கள் வளர்க்கக்கூடிய பஜ்ஜிஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபிஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு அது வந்து எக் பஜ்ஜி எக் ஹெஜ் ஆகி அதே மாதிரி சிக்கு சிக்கு வந்து உள்ளே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி வந்து அதை வந்து பாதுகாக்கலாம் வந்து வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கூடுதலாக பார்த்துருப்பீங்க முட்டை போட்டு அது வந்து குஞ்சு பொறிச்சிருக்கும் குஞ்சு பொறிச்சிருக்கிற நேரத்தில் வந்து குஞ்சு வந்து இறக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது என்னென்ன காரணத்துக்கு இறக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து பெரிய பறவைகள் இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பாடு ஒரு ரெண்டு நேரம் பைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதில் சாப்பாடு முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் அது ரெண்டு மூணு மணி தியான வரைக்கும் அது வந்து பசியை பொறுத்து கொண்டு இருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு சிக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பாடு வைக்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் லேட்டானால் கூட இருக்கக்கூடிய சிக்கெல்லாம் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது இப்படி தான் இந்த கேஜியில் வந்து ரெண்டு மூணு சிக்கு வந்து இறந்துருக்கு காரணம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம நோவலாக வந்து திணை வைப்போம் திணைய நோவலாக வந்து திணைய இருக்கும் திணை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது ஆனால் வந்து அது திணைய ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு வெறும் கோது மட்டும் இருக்கும் நம்ம ஊதி ஊதி வைக்கணும் ஊதி ஊதி வச்சால் தான் அதில் எவ்வளோ திணை இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் திணைய வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம் இப்படி நாங்கள் ஃபில் பண்ணி வைக்காத சந்தர்ப்பத்தில் நிறைய வந்து சிக்கு வந்து இறக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை சும்மா நோமலாக வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் சிக்கு இருக்கும்போது மூன்று வேலை வைங்க இப்படி நீங்கள் வைக்கும்போது சிக்கை வந்து அதிகமாக காப்பாற்றி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சிக்கு இருக்கும்போது கனவாவோடு அதாவது கட்டில் போவனை வந்து நீங்கள் வைக்காதீங்க ஏன்னு சொன்னால் பெரிய பேர்ட்ஸ் வந்து கட்டில் போவனை பிச்சு கொண்டு போய் சிக்கு கொடுத்து அதிலேயும் இறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டையோட எக்ஸெல் அப்படியான சாப்பாடுகளை நீங்கள் வைக்காதீங்க வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து அதை வந்து தாய் வந்து கொண்டே சிக்கு கொடுத்து சாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து எக் ஃபுட் மேக் பண்ணி வைக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை தண்ணி வந்து எப்பயுமே க்ளீனாக வச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்து வந்து சண்டை பிடிக்கிற ரொம்பவே சண்டை பிடிக்கிற பறவையை வந்து நீங்கள் கூட வைக்காதீங்க ஏன்னு சொன்னால் கேஜிக்குள்ளே அது இருக்கும்போது அது வந்து இருக்கக்கூடிய சிக்கையும் வந்து கொல்லக்கூடிய நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பட்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே கொல்லக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து சிக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இப்படியான காரணங்களை வந்து தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி எறும்பு தொல்லை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களோட குஞ்சுகளுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிப்பு கூடவாக இருக்கும் அதனால் ஒரு எறும்பு தொல்லை இல்லாத மாதிரி ஒரு இடத்துல பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி எறும்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டிட்டோல் அடித்து டிட்டோலில் ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் அடித்து அதை வந்து ஒழிச்சு கொள்ளுங்கள் இப்படி நீங்கள் ஒழிக்கிற அளவு வந்து சிக்கை வந்து காப்பாற்ற முடியும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி பண்ணணும்னா நம்ம சேன